ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മലയാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റുകളായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഇതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ട്രഡീഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കാരണം നമ്മളൊക്കെ കളിച്ചു വളർന്നത് ഈ പ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ റബ്ബറോ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ അല്ല കൂടുതലും നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജനറേഷൻ എൻ്റെ തല എൻ്റെ ജനറേഷൻ്റെയും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജനറേഷൻ ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ബേപ്പൂർ സുൽത്താനിലേക്ക് സ്വാഗതം കയറിപ്പോരും ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ തലമുറ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് സാധനം ഓല പി പി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിളി ഓല പീപ്പിളി എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഓല പീപ്പിളി എന്നാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അറിയുന്നത് ഇവനെ ഓല പി പി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറലാണ് ഇതും സാധാരണ നമ്മൾ ഉത്സവങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങുന്ന പി പി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്ലി ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കൂമ്പാറായിട്ട് കിടക്കും പക്ഷെ ഇവൻ അങ്ങനെയല്ല ഇവൻ്റെ ശബ്ദം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ തന്നെ തീർന്നു പോകും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പി പിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇവൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് ഓലക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓലക്കഷ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നോക്കി നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം ഓലയുടെ കട്ടിയുള്ള ഒരു രണ്ട് പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റണം എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒതുക്കി നല്ലൊരു പീസാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് നീളത്തിലൊരു ഓലയുടെ പീസ് എടുക്കുക ഇതാ അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസിനോട് ചുറ്റുക അത് ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റണം എയർ കിടക്കാൻ പാടില്ല അത്ര ടൈറ്റായിട്ട് എന്നാൽ അത് അമർത്തി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓല പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുക്കുക ഇനി ആ ഓല തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഓലയുടെ അടിയിലേക്ക് വേറൊരു ഓല തിരികെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ചുറ്റി തുടങ്ങാം അപ്പം ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീപ്ലിയുടെ വോയിസ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓലകൾ എടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഓലകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഓല മുഴുവൻ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഈർക്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മളെടുത്ത് ഷാർപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കൊത്തി ഇറക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ
നല്ല രസമല്ലേ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഓല കൊണ്ടുള്ള മീൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും ആദ്യം ഓല എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈർക്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈർക്കിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പീസസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രണ്ട് പീസസ് ആക്കി എടുക്കുക അറ്റമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റിബൺ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വിരലിനോട് ചുറ്റിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു ലവ് ഷേപ്പിൽ അത് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് റിബൺ പോലെ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം അടുത്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ഓല കടത്തിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഹോളിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റുക അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഹോളിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക കുറച്ചൊരു റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് അതിങ്ങനെ മെല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഈ ലോക്ക് ഊരിപ്പോകും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോക്ക് ഊരിപ്പോകും കുഴപ്പമില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ അതിങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കുക ധൃതി പിടിക്കരുത് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യുക ക്ഷമ കുറച്ച് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം അതിങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് അതെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റാക്കുക കീറി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും ജസ്റ്റ് കത്രി വെച്ചിട്ട് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല് പോലെ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചിറക് പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി പി മീനും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ സിമ്പിളായിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ലേ അതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓലക്കിളി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം തത്ത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തോരണത്തിൻ്റെ താഴത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന സാധനമാണത് ഓലക്കിളി ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉറിഗാമിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മളുടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ തലമുറ വളരെ രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അത് അത്യാവശ്യം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സസൈസും കൂടിയാണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ആദ്യം രണ്ട് ഈർക്കിലില്ലാത്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം റിബൺ വെക്കുന്നത് പോലെ വെക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലെഗിന് പാരലലാക്കിയിട്ട് വേറൊരു പീസ് വെക്കുക ആ വെച്ച പീസിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലെഗിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എടുത്ത് മോൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ റിങ്ങിനെ ചുറ്റി വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള അത് നോക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലെഗിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലെഗിലേക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചത് അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലെഗ് എടുക്കുക ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള പീസിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ബേഡിൻ്റെ ബോഡി അവിടെ വരും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക അതിനെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നീറ്റായിട്ട് അതിനെങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകൾ മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബേഡിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അ
കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈമറിയും അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതാ ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഭാഗം നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു ഇതേപോലെ നമ്മൾ ടേലിൻ്റെ ഭാഗവും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടേലിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് തെറിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ മെല്ലെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഓല വളഞ്ഞു പോകരുത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് മെല്ലെ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ബോഡി കറക്റ്റായി കിട്ടി ഇനി ഹെഡും ടൈലും നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിന് ടൈലായിട്ടും ഈ ഭാഗത്തിന് ഹെഡായിട്ടുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബാക്കി വരുന്ന പീസിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിറകാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ അവിടെ നേരത്തെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ ഇത് മെല്ലെ ഇറക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിറകായി മാറി ഇനി അപ്പുറത്തെ പീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പീസിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ചുറ്റാൻ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിക്ക് രണ്ട് തല വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ തലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ചുറ്റാൻ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ അപ്പർ സൈഡ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈമുറിയരുത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പീസ് മെല്ലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇറക്കാം അപ്പോൾ അതാ രണ്ടാമത്തെ ചിറകും ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കിളിയുടെ ഏകദേശം ബേസിക് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നമുക്കതിന് ആ ഒരു വിങ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ചിറകിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അതിന് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കാം വാലു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പക്ഷി വേണം ഏത് ടൈപ്പ് വാല് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തത്തയാണെങ്കിൽ നീളത്തിൽ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ടൈപ്പ് കിളിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ ടൈൽസ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ പാരൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയാം കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്തത് അവർ മൊബൈലും പിന്നെ ടാബും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസും വെച്ചിട്ട് അവർ കൂടുതലും സമയം കളയുന്നത് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ ഓടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടുമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പങ്ക ഇത് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വളരെ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കാണ് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കുട്ടികൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുകയും വേണം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് വെച്ച് ഓടിപ്പിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറൻ്റെ കൂടെ ഓടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഫാനിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കറങ്ങണതെന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് വേഗം കണ്ടിട്ട് വേഗം വന്നേ അത് നമ്മൾ ഇർക്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇർക്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രണ്ട് പീസസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയ പീസസ് മതി രണ്ടെണ്ണം അതിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഒരു കുരിശ് പോലെ ഒരു പ്ലസ് പോലെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ലീഫ് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കുക അതേപോലെ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്കും ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയ പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അത് ജസ്റ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഈർക്കിൽ വേണം ഷാർപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഈർക്കിൽ വേണം അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഇടുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല കാറ്റത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഫാൻ പോലെ കറിയങ്കോളും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ എന്നതിലുപരി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് പ്ലാവിലല്ലേ പ്ലാവിലുകൊണ്ട് കിരീടമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് അവൾ കളിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണപ്പം ചുറ്റിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇത്തരം കളി കളികൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി അഥവാ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴല്ലേ കളിച്ചിട്ടല്ലേ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ കളിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുട്ടികളെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്ന ആളുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്തരം ചെറിയ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഓല കിട്ടാത്ത ആളുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല ഗ്രീൻ ചാർട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഓലയുടെ കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുക കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പ്രവാസികളോടാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓല കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഗ്രീൻ ചാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പീസുകൾ കുട്ടികൾ കൊടുത്തിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈനങ്കായ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ട് മൊച്ചിങ്ങ മൊച്ചിങ്ങ വെച്ചിട്ട് വെള്ളയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയും ചില നാട്ടുകാർ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് എൻ്റെ ഫ്യൂവൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്യൂവലിൻ്റെ കുറവുണ്ട് മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ വര